ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் கான்ஸ் பேச்சிட்டா ஸோ நம்ம லாஸ்ட் வீடியோ வந்துட்டு என்ன பார்த்துருப்போம் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பார்த்துருப்போம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட்டோட பார்ட் டூ வீடியோ ஸோ லாஸ்ட் வீடியோ நம்ம சொல்லியிருந்தோம் பார்ட் டூ வீடியோ வரும் அப்படின்னு ஸோ இன்றைக்கி பார்ட் டூ வீடியோவில் என்னென்ன மெயினாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோன்னா ஸோ பார்ட் டூவில் வந்துட்டு கடைசியாக நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டோட இன்ஸ்டால்மெண்ட்டோட ஸோ கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்போம் கரெக்டாக ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு அதில் உள்ள டிஃபிகல்ட் சம்ஸ் இது வர சீஜனில் கேட்டது ஸோ அது ரிலேட்டடான கான்செப்ட் எல்லாமே வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வீடியோவும் மோஸ்ட்லி வந்துட்டு சின்னதாக தான் இருக்கும் ஏன்னா சம் நம்பர் ஆஃப் சம்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த சம்ஸ் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு பார்ட் ஒன்லேயே வந்துட்டு நல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ பார்ட் டூ டேரெக்டாக பார்க்காதீங்க யாராவது புதுசாக பார்க்குற ஆளாக இருந்தால் பார்ட் ஒன் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பார்ட் டூ பாருங்கள் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரி ஓகே நம்ம இருந்தாலும் ஒரு ரீகால் மாதிரி பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வீடியோவில் என்னென்ன பார்த்துருந்தோம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டோட இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி இன்ஸ்டால்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்துட்டு ஒரு டூ இன்ஸ்டால்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினச்சிக்கோ டூ ஈக்குவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஃபைவ் பர்சன்டேஜோட ஃப்ராக்ஷன் வலி என்னது ஒன் பை டுவெண்ட்டி கரெக்டாக ஓகே ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி ருபீஸ் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஒன்னாக வந்து மாறிடும் ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் ஒன் இயரில் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் இயரில் செகண்ட் இயரில் என்ன ஆயிரும் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் வந்துட்டு என்னவா மாறிடும் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயராக வந்து மாறிடும் ஓகே ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஒன்னாக மாறிடும் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர்னால் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன்னாக வந்துட்டு என்ன மாறிடும் கரெக்டாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் இப்போ வந்து இந்த ஃபோர் ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஸ்டால்மெண்ட் ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி ஒன்னா ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒனுக்கு ஈக்குவல் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ அப்படி பார்க்கல என்ன ஆயிரும் டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் கரெக்டாக ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ ஜீரோ ஃபோர் டூ ஜீரோ ஓகே ஸோ இது ரெண்டு ஆட் பண்ண என்ன வரும் டோட்டல் அமௌண்ட் எயிட் எயிட் டூ ஸோ இது என்னதாக இருக்கும் டோட்டல் அமௌண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஈச் இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஸோ இது டோட்டல் அமௌண்ட் சம்முங்கிறது இது ரெண்டு ஆட் பண்ணால் எயிட் டூ ஜீரோ இது வந்து என்னவாக இருக்கும் சம்மாக இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ சம் இது வந்துட்டு என்னது அமௌண்ட் ஸோ இது ரெண்டு கிட்டே உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் என்னது இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது எவ்வளோவா இருக்கும் சிக்ஸ்டி டூன்றது ஸோ இதில் ஏதாவது ஒரு டேட்டா கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து என்னது சிக்ஸ்டி டூ பார்ட் வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இவ்வளோன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை சம் இவ்வளோன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை வச்சு அமௌண்ட் கேட்பாங்க ஸோ சம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எயிட் டுவெண்ட்டி பார்ட்டோட வேல்யூ வந்துட்டு அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ எயிட் எயிட்டி டூ பார்ட்டோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு நம்ம டேரெக்டாக என்ன பண்ணிடலாம் ஃபைன் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்படி தான் நம்ம வந்துட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த சம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டோட இன்ஸ்டால்மெண்ட்டோட பேசிக் கான்செப்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் உள்ள இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஸோ இது எப்படி சால்வ் பண்ணியிருப்போம் அதே மாதிரி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்கன்னு நினச்சிக்கோங்களேன் ஸோ பெர் ஆனம்க்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்து த்ரீ ஈக்குவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஸோ என்ன பண்ணியிருப்போம் எல்லா இன்ஸ்டால்மெண்ட்டும் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பே பண்ணுறதா நம்மளும் அசியூவ் பண்ணியிருப்போம் கரெக்டாக ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பே பண்ணிட்டேன் ஸோ அப்போ ரிமைனிங் உள்ள அமௌண்ட் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு பெர் ஆனம் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு வந்து பார்ப்போம் கரெக்டாக ஸோ இந்த டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட்னா எவ்வளோ வரும் டென் வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஹண்ட்ரட் பே பண்ணிடுவேன் இந்த ஹண்ட்ரடில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு பார்ப்பேன் கரெக்டாக ஸோ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் என்ன ஆயிரும் ஃபைவ் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த ஹண்ட்ரடும் பே பண்ணிடுவேன் ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட் மட்டும் ஸோ இப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ வரும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஸோ அப்போ டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் ஸோ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் கேட்டினோன்னா த்ரீ ஒன் ஃபைவ் ருபீஸ் என்ன பண்ண முடியும் டெபிட் பண்ண முடியும் கரெக்டாக ஓகே ஸோ அப்போ இந்த த்ரீ ஒன் ஃபைவோட டெபிட் வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க த்ரீ ஒன் ஃப
டுவெல் மந்த்ஸுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இப்போ ஃபோர் மந்த்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன ஆயிரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டிவைட் பை த்ரீ ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ பர்சன்டேஜோட ஃப்ராக்ஷன் வழி என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ இன்ட்டு என்ன அழிக்கலாம் ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்படி பார்க்கல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் டைம்ஸ் கேன்சல் ஆகும் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் என்ன ஆயிரும் டுவெல் ஒன் பை டுவெல் தான் என்னது ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூ ஸோ ஒன் பை டுவெல் பார்ட் என்ன கிடைக்க போகுது இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்க போகுது கரெக்டாக ஸோ அப்போ நைன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் பை டுவெல் இன்ட்ரெஸ்ட்னால் அமௌண்ட் என்னவாக மாறும் தேர்ட்டீன் பை டுவெல் தான் வந்து என்னதான் இருக்கும் அமௌண்ட் வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் கரெக்டாக ஓகே ஸோ சிக்ஸால் கேன்சல் பண்ணால் இங்கே டூ இங்கே நைன்டீன் எயிட் ஜீரோ சிக்ஸால் கேன்சல் பண்ணால் த்ரீ ரிமைனிங் ஒன் ஸோ த்ரீ ஜீரோ ஜீரோ அகெயின் டூவால் கேன்சல் பண்ணால் தேர்ட்டி த்ரீ ஸோ தேர்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் மிளிக்கலாமா ஸோ அதை டூவால் கேன்சல் பண்ணால் என்ன ஆயிரும் ஃபிஃப்டி ஓகே ஃபிஃப்டி தேர்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி இன்ட்டு தேர்ட்டி ஓகே ஸோ இப்போ தேர்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு தேர்ட்டி ஸோ என்ன பண்ணிக்கலாம் தேர்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு தேர்ட்டினை நம்ம லெவன் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் இன்ட்டு த்ரீ தேர்ட்டி நைன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஓகே ஸோ தேர்ட்டி நைன் இன்ட்டு ஃபைவ் என்ன வரும் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் எவ்வளோ நைன்டீன் ஒன் நைன் ஃபைவ் ஓகே ஸோ ஒன் நைன் ஃபைவ் ஜீரோ இன்ட்டு லெவன் ஓகே ஸோ ஒன் நைன் ஃபைவ் ஜீரோ இன்ட்டு லெவன் என்ன வரும் ஒன் நைன் ஃபைவ் ஒன் நைன் ஃபைவ் 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 ப்ளஸ் நைன் ஃபோர் ஒன் டென் லெவன் ஒன் டூ ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ ஸோ அப்போ ஃபைனல் அமௌண்ட் என்ன மாறும் டூ ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ வந்து என்ன ஆயிரும் மாறிடும் ஸோ நைன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வந்துட்டு டூ ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ இருக்கிற வேல்யூவாக வந்துட்டு என்ன ஆயிரும் கன்வெர்ட் ஆயிரும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த அமௌண்ட் தான் நம்ம இதுதான் என்னது டெபிட் அமௌண்ட் ஸோ இந்த அமௌண்ட் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் கெட்டணும் கரெக்டாக ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஸோ இ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு என்னது பெர் மந்த்துக்கு தெரியணும் கரெக்டாக ஏன்னா பெர் மந்த்துக்கு தான் என்ன பண்ண போகிறேன் இன்ஸ்டால்மெண்ட் கேட்ட போகிறேன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து என்னது பெர் ஆனமுக்கு ஸோ பெர் மந்த்துக்குங்கும் போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டுவெல் பர்சன்டேஜோட ஃப்ராக்ஷன் வழி என்னென்னு பார்த்துடலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டுவெல் இன்ட்டு என்னது ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ அதே அகெயின் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அடிச்சா ஃபோர் ஸோ ஒன் பை டுவெல் இன்ட்டு ஃபோர் ஒன் பை டுவெல் இன்ட்டு ஃபோர் என்னது ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ ரேட் பர்சன்டேஜோட ஃப்ராக்ஷன் வழி என்னது ஒன் பை ஃபார்ட்டி எயிட் ஓகே ஸோ அப்போ நம்ம எப்போவுமே இன்ஸ்டால்மெண்ட் எவ்வளோ எடுப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஈக்குவல் மந்த்லி இன்ஸ்டால் பண்ணால் ஹண்ட்ரட் 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 ஹண்ட்ரட்னு எடுப்போம் கரெக்டாக ஆனால் இப்போ வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு இங்கே ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூ ஒன் பை ஃபார்ட்டி எயிட்னு இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டாக டென் பர்சன்டேஜ் இல்லாட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஸோ அப்போ பிரச்சனை இல்லை நமக்கு அப்படி இருக்கையில் நம்ம ஹண்ட்ரடில் டூ பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படிலாம் நம்ம ஈஸியாக ஃபைன் பண்ணிடலாம் ஆனால் இப்போ வந்து நமக்கு ஃப்ராக்ஷனில் வந்திருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் அசியூம் பண்ணுற வேல்யூ வந்துட்டு இந்த ஃபார்ட்டி எயிட்டால் டிவைட் பண்ணுற மாதிரி எடுக்க போகிறேன் ஸோ அப்போ எனக்கு வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் டிவைட் பண்ணுற மாதிரி ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் என்ன எடுத்துக்க போகிறேன் பெர் மந்த்தோட இன்ஸ்டால்மெண்ட்டாக எடுத்துக்கிற போகிறேன் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பே பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பே பண்ணிடுறேன் ப்ளஸ் ஸோ அப்போ இந்த அமௌண்ட்டுக்கு என்ன வரும் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடுக்கு ஒன் பை ஃபார்ட்டி எயிட் அதில் கேன்சல் பண்ணால் என்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஹண்ட்ரட் ஸோ அதே மாதிரி ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அகேன் ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த அமௌண்ட்டுக்கு என்ன இதுதான் ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ ஹண்ட்ரட் 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 ஸோ அப்போ என்ன ஆயிரும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பே பண்ணிடுறோம் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் என்ன ஆயிரும் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே நெக்ஸ்ட் அகேன் இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பே பண்ணிடுறேன் ப்ளஸ் என்னது இந்த ஹண்ட்ரட் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஓகே அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது மூணையும் ஆட் பண்ண என்ன வந்துடும் நம்ம
So 21,450 divided by 19,800. So, this is a single part of the value. So, 4,800 part na into 4,800. Okay. So, 2, 0, 2, 0, cancel. So, 48, 198. 6 all added chana, 8. Again, friends, 3. Again, on carry on 3. Okay. So, this is 11 all above. So, you get 3. You get 11 all added chana, 21, 11. So, 1 time na. So, 10 carry on 9. Remaining 5 carry on 5, 0. One nine five zero. So three all add chona one nine five zero. Three all add chona six. Remaining one carry over out five zero. So six five zero into eight. So six five zero into eight. Or six hundred into eight. And now four thousand eight hundred. Fifty into eight. Or four hundred. So four thousand eight hundred plus four hundred. Or five thousand two hundred. So this is the answer. Five thousand two hundred. This is the answer, friends. So, 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 Hmm. Next up, the money purchased an item costing 7500 and paid 3500. So, up a principal of 7500 minus 3500. So, up a whole of 4000 and the principal. Okay, if the simple interest charged for the remaining amount, so for the okay, for the remaining amount is 9 percentage per annum. Now, the money cleared all due after 4 months. Okay, so 4 months after due cleared, manna, how much the, the money paid after 4 months as interest? So, you have interest pay for it. Okay, so after 4,000, 4 months, you have rupees So, that is fine. So, if 9% of the pay, 12, 12 months, 9% of the rate. So, 4 months, 9 percent So, 4 months, you Divide by 3. So 9 by 3 and 9. 3 percentage and 4 months kind of rate of interest. Correct? So after 4000 on the tail, 3 percentage and interest. That's the end of the 4 months kind of interest. So now we have to direct away calculate. So 4000 is 3 percentage. 40 into 3. So 120 rupees. So how much did the money pay after 4 months as a interest? How did you get up? So, 120 rupees is the end of the year. Pay for the year. So, this is the end of the Interest is the end of So, this is the end of the year. Simple amount to solve. Okay, friends. So, this is the end of the year. How much did Namani pay after 4 months as a interest? So, this is the principal. So, 3 percentage per 4 month rate, sorry, interest rate, 3 percentage. So, 4000 is 3 percent of the interest. So, 120 is the difference in interest. All right. Okay. okay. So, next time, next time, a digital notepad is available for 25,000 cash, already 2500 down payment. So, up and up, up first year, the principal level 25,000 minus 2500. So, 22,500. Okay. Followed by 4 equal monthly installments. If the rate of interest charge is 24 percentage per annum, simple interest. Okay. What is the monthly installment? Again, we can get Okay. So, 4 equal monthly. So, after 4 months, 25,000 will convert out. We can find one. So, 24 percentage will be another. 12 months is the rate of interest. So, after 4 months is the rate of interest. Divide by 3. So, up 8 percentage. Correct? So, up to 22,500 into 8 percentage is the rate of interest. So, up every friends find 22,500 plus 22,500 8 percentage is 225 into 8. Correct? 1 percentage is 225. So, 8 percentage is into 8. Okay. So, 22,500. Plus 225 into 8 all 225 8 all multiply panna 0. So 25 into 8 all 200 2. 8 into 2 16 plus 2 all 1800. So 1800. Okay. 0 0 5 plus 8 all 13. 13 1 
फोर टू फोर थ्री जीरो सो अब ट्वेंटी टू तौस फाइव हंड्रेड इनोव कन्वेटा फ्रेंड्स टू फोर थ्री जीरो इनोव कन्वेटा सो इत अमौंट ना डेबिट पड़ो ट्वेंटी फोर तौस थ्री हंड्रेड रूपी वो डेबिट पड़ो ओके इन सोटा फोर ईक्वल मंतलि इंस्टाल सो अब और मंत्रुक एवलो अब पातना ट्वेंटी फोर पर्संटेज वे ट्वल मंत सो अब सिंगि मंत पाता एवलो फ्रेंड्स टू पर्संटेज सिंगि मंत इंस्टाल ओके मंतली इंस्टालमेंट के ओके टू पर्संटेज सिंगल मंत सो इन नाम पड़ी के फोर ईक्वल मंतली इंस्टालमेंट सो अब हंड्रेड रुपीस नाम एक्टा सो हंड्रेड 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 ओके फर्स्ट पड़े हंड्रेड रुपी पे पड़े प्लस रिमेनिंग थ्री हंड्रेड के टू पर्संटेज सो इतनी टू रुपी इतनी टू रुपी इतनी टू रुपी सो अब सिक्स नेक्स्ट हंड्रेड रुपी पे पड़े सो रिमेनिंग हंड्रेड सो फोर नेक्स्ट इन हंड्रेड रुपी पे पड़े करेक्टा सो रिमेनिंग हंड्रेड रुपी टू रुपी इंट्रस्ट नेक्स्ट आगे इन हंड्रेड में पे पड़े ओके टोटल इंट्रस्ट एवलो हंड्रेड प्लस हंड्रेड प्लस हंड्रेड प्लस हंड्रेड एवलो फोर हंड्रेड प्लस सिक्स प्लस फोर टेन टेन प्लस टू एवलो ट्वल सो फोर वन टू रुपी सो इत फोर वन टू रुपी एवलो ईक्वल फ्रेंड्स ट्वेंटी फोर तौस थ्री हंड्रेड सो फोर वन टू पार्टो वाले एवलो ट्वेंटी फोर तौस थ्री हंड्रेड सो हंड्रेड पार्टो वाले वे सो अभी फैन पड़ा ट्वेंटी फोर तौस थ्री हंड्रेड डिवेड बै फोर वन टू इंट हंड्रेड ओके नाम वो अप्रक्सीमेटा पड़ी आगण फैन पड़ी आगण ऐसा एमें नमुक कैनसल आवाद कैनसल आव मीन नाम पड़ा इना वो ट्वेंटी फै आल अटिक इं वन जीरो थ्री ट्वेंटी फै आल अच्छा सारी फोर टेबल अड़ता वन जीरो थ्री इं फोर टेबल अड़ता ट्वेंटी फै ओके नेक्स्ट पड़ला वन जीरो थ्री टू फोर जीरो थ्री सोनस पाक वन जीरो थ्री टू फोर जीरो थ्री सो कैनस पड़ा वो वन वो सो रिमेनिंग वन फार्टि रिमेनिंग सो अब नम नेक्ट पेजे पू फोर थ्री जीरो जीरो इंटू ट्वेंटी फै डि बै वन जीरो थ्री ओके सो बेटर न्यूमरेटर हॉल नंबर मातीर टू फोर थ्री इंटू ट्वेंटी फै सो फिफ्टीन वन ट्वेंटी फोर इंटू फैव एवं ट्वेंटी वन ट्वेंटी प्लस वन वन ट्वेंटी वन थ्री इंटू टू सिक्स फोर एट ओके सो आड पड़ा सेवन फै जीरो वन सिक्स सो अब फ्रेंड्स वो सिक्स जीरो सेवन फै डबल जीरो डिवेड बै वन जीरो थ्री ओके वन जीरो थ्री इंटू पड़ी के फै टेम करेक्टा वन जीरो थ्री इंटू फैलना फै वन फै ओके सो अब सिक्स जीरो सेवन फैव वन फैव पोचा रिमेनिंग एवलो फ्रेंड्स वो रिमेनिंग वो हंड्रड्ड टाइम्स हंड्रडना सिक्स वन फै वो हंड्रड्डे सो अट्ठ मैन पड़ा सो नयटी टू सो रिमेडर इन नयटी टू ओके पेड़ना रिमेडर नयटी टू ओके नयन टू फैंटी एटा पोचना नेक्स्ट फ्रेंड्स वो एू फोर दा नयन टेमसा वन जीरो थ्री इंटू नयन इन आयो नयन टू सेवन आयो अब सो अटू फोर दाइम्स नयन टू फैल टू फोर सो अब रिमेडर एवलो वन जीरो वन वन जीरो वन सो एक्सट्रा और जीरो वन जीरो वन जीरो नेक्स्ट वन जीरो वन थ्री सो नेक्स्ट एतने टेम्स नयन टेम्स करेक्टा सो नयन टू सेवन वे सो अब पाकल ए फैव ए नयन फैव एट नयन ओके नम्बर नेक्स्ट वाले वे फैन पड़ी आगो सो फैव एट नयन सो फैव एट नयन बोलो नयन टू सेवन सो रिमेडर पाता नयन टू सेवन जीरो वन सो थ्री नेक्स्ट नयन वन सो एट सो एटी थ्री दाँ फ्रेंड्स वर्द रिमेडर वर्द सो अगे और जीरो सो अब एट थ्री जीरो सो अब वन जीरो थ्री एट थ्री जीरो वे एत टेम्स एट टेम्स करेक्टा एट टू फोर सो एट टेम्स एट ट्वेंटी फोर सो नेक्स्ट पॉइंट वे करेक्टा सो अब फ्रेंड्स आंसर फैव एट नयन एट सो अप्रक्सीमेटा पाता फैव एट नयन एट एक्त ईक्वल फैव नयन जीरो जीरो ईक्वल सो अप्रक्सीमेट वाले केटा सो रउंड आफ पड़ा सो नियरस्ट टेन्स रउंड आफ पड़े अब चलेंगे 
ஸோ அப்போ இந்த ஆப்ஷன் வராது ஸோ மோஸ்ட்டாக இந்த ஆப்ஷன் தான் நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஃபைவ் எயிட் நைன் வந்ததுன்னு ஒன்று ஃபைவ் எயிட் நைன் ஜீரோ போட்டுருவோம் ஆனால் இங்கே வந்துட்டு நம்ம கடைசி வர டென்ஸ் வரைக்கும் பார்க்கணும் ஸோ இது ரொம்ப கொஞ்சம் இல்லை நல்லாவே கேக்குலேட்டிவான சம் தான் ஸோ ஆக்சுவலாக இது வந்துட்டு சிபிஓவில் கேட்ட கொஸ்டின் நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் இதில் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் கான்செப்ட் மட்டும் நல்லா லேர்ன் பண்ணிக்க பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி கேல்குலேஷன் சம்லாம் நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியான கொஞ்சம் கேல்குலேட்டிவாக உள்ள சம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பெருசாக கேல்குலேஷனாக தெரியாது ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ரேட் என்னன்னு ஃபைன் பண்ண சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தோன்னா நெக்ஸ்ட் வர ரெண்டு சம்மே வந்துட்டு ஒரு சேம் மாடல் ஆனால் கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச்சுமே வந்து சொல்லுவேன் டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எ சம் ஆஃப் ருபீஸ் டென் இஸ் லென்த் பை எ சைல்டு டூ ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட் டூ பி ரிட்டன் இன் லெவல் மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட் ரூ ஈச் ஒன் ஓகேவா ஸோ அப்போ பதினோரு மாதமும் ஒரு ரூபா ஒரு ரூபா ஒரு ரூபாயை பதினோரு மாதமும் என்ன பண்ணுறாங்க பே பண்ணுறாங்க கரெக்டாக ஸோ அப்போ ஆக்சுவலாக அவன் கடை வாங்கினது எவ்வளோ பத்து ரூபா தான் ஆனால் அவன் பே பண்ணுற அமௌண்ட்டு பதினோரு ரூபா அவன் கடை வாங்கினது பத்து ரூபா கரெக்டாக ஸோ அப்போ இங்கே எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அவன் கேட்குறான் ஒரு ரூபா வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கேட்குறான் ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு ரூபா வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வந்து கேட்குறான் ஓகே ஸோ இப்போ இதை எப்படி ஃபைன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் என் கிட்ட பத்து ரூபா இருக்குது கரெக்டா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதை நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மந்த்துக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இந்த பத்து ரூபாய்க்கான ஃபர்ஸ்ட் என்கிட்ட பத்து ரூபாய் இருக்க போகுது ஆஃப்டர் ஒன் மந்த் என்ன பண்ணிடுறேன் ஒரு ரூபா வந்துட்டு என்ன பண்ணிடுவேன் நான் பே பண்ணிடுறேன் ஓகேவா ஸோ அப்ப எனக்கு ரிமைனிங் எவ்வளவு ரூபீஸ் இருக்கும் ஒன்பது ரூபா தான் என் கிட்ட கடந்தா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரூபா பே பண்ணுறேன்னா ரிமைனிங் நான் எவ்வளோ பே பண்ணா போதும் எட்டு ரூபா பே பண்ணா போதும் அதே மாதிரி ஒரு ரூபா பே பண்ணிட்டா ஏழு ரூபா சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ வச்சுக்கிட்டோம்னா <laughs> ஸோ அப்போ ஒரு மாதத்துக்கான ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ ஆறு பை டுவெல் பர்சன்டேஜ் தான் எனது ஒன் மந்த்துக்கான ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கரெக்டா ஓகே ஸோ அப்போ பார்க்கல ஸோ பத்து ரூபாய்க்கான இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ பத்து இன்ட்டு ஆறு பை ஆறு இன்ட்டு ஒன் பை டுவெல் ஸோ ஒரு மாதம் தானே ஸோ அதனால ஒன் பை டுவெல் டிவைட் பை என்ன பண்ணிடலாம் ஹண்ட்ரட் ஸோ இது ஒரு மாதத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ஒன்பது ரூபா இருக்கு ஸோ அதுக்கு ஒரு மாதத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணும் கரெக்டா ஸோ நைன் இன்ட்டு ஆறு இன்ட்டு ஒன் பை டுவெல் பிளஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதே மாதிரி எல்லாத்துக்குமே போயிட்டு இருக்கும் கரெக்டா கடைசியில் ஒன் ருபீஸ் வரைக்கும் ஒன் இன்ட்டு ஆறு இன்ட்டு ஒன் பை டுவெல் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த மாதிரி தான் என்ன பண்ண போகிறோம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ட்ட பத்து ரூபா இருக்குது ஆஃப்டர் ஒன் மந்த்க்கு அப்புறம் அந்த பத்து ரூபாய்க்கான இன்ட்ரெஸ்ட் நான் வந்து பே பண்ணியிருக்கேன்ல ஸோ அதுக்கு தான் நீங்கள் பண்ணியிருக்கேன் பத்து ரூபா ஆர் ஒன் பை டுவெல் நெக்ஸ்ட்டு ஒம்பது ரூபா அதே மாதிரி ஆர் ஒன் பை டுவெல் ஸோ இந்த ஒன் பை டுவெல் ஏன் போடுறேன்னா ஒரு மாதம் இந்த ஆறுங்கிறத வந்துட்டு இயர்லி பர்சன்டேஜாக நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஆனுவல் பர்சன்டேஜோட ரேட் வந்துட்டு ஆறுன்னு எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை மாதிரியே ஒன் மாதிரி கண்டினியூ ஆகிட்டே போகும் கரெக்டாக ஸோ அப்படி போகல இப்போ காமனாக உள்ள வேலையும் எல்லாத்தையும் எடுத்துருக்கேன் ஸோ ஆர் ஒன் பை டுவெல் ஹண்ட்ரடை காமனாக எடுத்துடலாம் ஸோ ஆர் ஒன் பை டுவெல் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ காமனாக எடுத்துட்டா ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் டென் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் எயிட் ஸோ இது மாதிரி எது வரைக்கும் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன் வரைக்கும் இருக்கும் கரெக்டாக ஓகே ஸோ இதோட சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் தான் எதுக்கு ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன் ருபிக்கு ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ ஒன் ருபி ஓகே ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் ஒன் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் பை டுவெல் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் டென் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ சம் ஆஃப் என்னது என் நம்பர்ஸ் என்ன ஃபார்முலா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஸோ அப்போ என்னோட வேல்யூ என்னது டென்னு டென் இன்ட்டு டென் ப்ளஸ் ஒன் என்னது லெவன் லெவன் பை டூ ஸோ டூவும் டென்னு கேன்சல் பண்ணால் ஃபைவ் ஸோ லெவன் இன்ட்டு ஃபைவ் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் த
ஸோ அப்போ ரிமைண்டர் என்ன ஒரு லெவன் போக டுவெண்ட்டியில் ரிமைண்டர் எவ்வளோ நயன் பை லெவன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் நைன் பை லெவன் பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான் ஸோ சி ஆப்ஷன் தான் நம்ம கேன்சர் டுவெண்ட்டி ஒன் நைன் பை லெவன் பர்சன்டேஜ் ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு ரூபாவாக என்ன பண்ணுறோம் மாதம் மாதம் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் பே பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பத்து ரூபாய் இருந்துச்சுன்னா அது ஒன் மந்த்துக்கு அப்புறம் என்ன ஒம்பது ரூபா ஸோ அந்த ஒம்பது ரூபாய்க்கான இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் ஒரு மாதம் பே பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் எட்டு ரூபாய்க்கான இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் ஒரு மாதம் அதே மாதிரி ஏழு ரூபாய்க்கான இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் ஒரு மாதம் ஸோ அதே மாதிரி ஆறு ரூபாய்க்கான இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் ஒரு மாதம் ஸோ அதே மாதிரி அஞ்சு ரூபாய்க்கான இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் ஒரு மாதம் நாலு ரூபாய்க்கான இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் ஒரு மாதம் ஸோ அப்படி பார்க்கல கால்குலேட் பண்ணுறேன் ஸோ பத்து ரூபா ஒரு மாதத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ ஸோ பத்து ரூபா இன்ட்டு ஆறு ஸோ ஆறுங்கிறது பன்னெண்டு மாதத்துக்கு இயர்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஸோ ஒன் மந்த்துக்குங்க போது ஆறு பை டுவெல் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ பர்சன்டேஜ் எடுக்கிறதுக்கு பை ஹண்ட்ரட் போட்டுறேன் ஸோ அதே மாதிரி எல்லாத்துக்குமே ஃபாலோ பண்ணிடுது ஸோ அப்போ காமனாக உள்ள வேல்யூ எடுத்துட்டா ரிமைனிங் டென் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் எயிட் இது வர அப் டு ஒன் வரைக்கும் போகும் கரெக்டா ஓகே ஸோ அப்போ எனக்கு ஃபைனலாக என்ன கிடைச்சிடும் ஆறோட வேல்யூ கிடைச்சிடும் சரி ஓகேவா ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு மாடல் சம் பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக இது கேட்டிருக்காங்க இந்த சிஜிஎல்ல ஸோ பார்க்கல உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஓகேவா ஓகே ம் ஏ பேசன் பி பர்ச்சேஸ் ஏ வாஷிங் மிஷின் ஃபார் டுவெண்ட்டி கேஷ் ஆர் நைன் தௌசண்ட் கேஷ் டவுன் பேமெண்ட் ஸோ அப்போ ப்ரின்ஸிபல் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் நைன் தௌசண்ட் கேஷ் டவுன் பேமெண்ட்னா ரிமைனிங் அமௌண்ட் எவ்வளோ தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் தான் ருபீஸ் ஓகே டூ மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட்டாக எயிட் தௌசண்ட் ஈச் ஸோ அப்போ மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட் எனது எயிட் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் ஸோ எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் கேட்டுறாங்க கரெக்டாக ஸோ அப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ கட்டியிருக்காங்க அமௌண்ட்டு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் வந்து கட்டியிருக்காங்க ஸோ அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பதிமூணாயிரம் ரூபாய்க்கு பதினாறாயிரம் ரூபாய் கட்டியிருக்காங்க ஸோ அப்போ த்ரீ தௌசண்ட் என்னது த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்துட்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஓகே இந்த ரேட் ஆஃப் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க கரெக்டாக ஓகே ஸோ அப்போ ரேட் ஆஃப் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்க்கையில் எப்படி ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஒன் மந்த்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் கரெக்டாக ஸோ தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் இருக்க போகுது ஸோ ஒன் மந்த்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோன்னு தெரியாது ஸோ ஆறு ஆறு பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு நான் என்ன எடுத்துக்க போகிறேன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பெர் ஆனம் வந்துட்டு ஆறு பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஒரு மாதத்துக்குன்னு பார்க்கல பை டுவெல் பர்சன்டேஜ்னால பை ஹண்ட்ரட் ஓகே ப்ளஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிடுவேன் பதிமூணாயிரம் ரூபா இருக்கும் இதில் வந்துட்டு எட்டாயிரம் ரூபா நான் கட்டிடுறேன் ஸோ எட்டாயிரம் ரூபா கட்டிடுறேன் ரிமைனிங் எவ்வளோ ஐயாயிரம் ரூபா ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஆர் ஒன் பை டுவெல் டிவைட் பை என்னது ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் என்னவாக இருக்க போகுது இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வந்து வரப்போகுது ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஓகே ஸோ அப்போ பார்த்தா என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் காமனாக உள்ள வேல்யூ எடுத்துடலாமா ஸோ காமனாக உள்ள வேல்யூ எடுத்தால் என்ன ஆயிரும் த்ரீ தௌசண்ட் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ ஆர் ஒன் பை டுவெல் பை ஹண்ட்ரட் காமனாக உள்ளதை எடுத்துடலாம் ஸோ அப்போ என்ன இருக்கும் ரிமைண்டர்னு பாருங்கள் ரிமைனிங் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிரும் எயிட்டீன் தௌசண்டாக மாறிடும் கரெக்டாக எயிட்டீன் தௌசண்டாக வந்து மாறிடும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த த்ரீ தௌசண்டுக்கு த்ரீ ஜீரோ எயிட்டீன் தௌசண்டுக்கு த்ரீ ஜீரோ ஓகே ஸோ த்ரீ எயிட்டீன் கேன்சல் பண்ணால் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரும் சிக்ஸு ஓகே ஸோ இப்போ ஆரோட வேல்யூ என்னது தௌஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இங்கே டினாமீட்டரில் உள்ளது அங்கே நியூமினேட்டர் வேறு ஹண்ட்ரட் ஒன் பை டுவெல் ஸோ டுவெல் டிவைட் பை சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் டுவெல்லில் கேன்சல் பண்ணால் என்ன ஆயிரும் டூ ஸோ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ என்னது ஃப்ரெண்ட்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ ரேட் எனது டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து ஆன்சர் ரேட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் எனது டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ அதுவும் இதுவும் என்ன பண்ணுறது சேம் மெத்தட் தான் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தோட இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ கேட்டுறோம் கால்குலேட் பண்ணோம் அதுக்கு இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஈச் இன்ஸ்டால்மெண்ட் எவ்வளோ சொல்லிட்டாங்க எயிட் தௌசண்ட் ஆனால் நான் ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ பதிமூணாயிரம் தான் ஸோ டூ மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட்டாக கட்டையில் எனக்கு இது எவ்வளோ கட்டணும் எயிட் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் கட்டணும் ஸோ அப்போ எக்ஸ்ட்
நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இப்ப வந்துட்டு நம்ம வீடியோஸ் வந்துட்டு ரொம்ப டெய்லியும் போட முடியாத மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ எனக்கு பிரச்சனைலாம் நிறைய ஒர்க் வந்துருச்சு ஸோ ஜாயினிங் ப்ராசஸ் பொறுத்த வரை ஸோ அதனால அதுல கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால தான் என்னால வீடியோ ரொம்ப ரெகுலரா வந்து கொடுக்க முடியல ஸோ நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு வீடியோஸ் வந்துட்டு அப்லோட் பண்றேன் டயர் டூக்கு எந்த அளவுக்கு பண்ண முடியுமோ நம்ம பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ அதனால நம்ம டயர் டூக்கு எப்படி பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்னா டாப் ஒன் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸே ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதை முடிச்சுட்டு நேச்சுரலாக நம்ம பூல் போட்டிருந்தோம் ஸோ அதில் பூல் போட்டதில் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்துடுச்சு ஸோ அதனால் டாப் ஒன் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் முடிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சாப்டர் வைஸாக வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு சால்வ் ஏன்னா இது டாப் ஒன் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணுறதே மோஸ்ட்லி எல்லா டாப்பிக்கும் கவர் பண்ணி சால்வ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் நான் எடுத்தோடனே ரொம்ப டேரெக்டாக புரியாத மாதிரி சொல்ல மாட்டேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த கொஸ்டினான பேசிக்கே நான் பின்னாடி சொல்லிட்டு தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதனால் அதை கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் மெயின்ஸ் பேப்பர் எல்லாம் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ இன்னுமே நிறைய உங்களுக்கு கான்செப்ட்சுவல் ஐடியா பிகினர்ஸாக இருந்தாலுமே நிறைய கான்செப்ட்சுவல் ஐடியாலாம் உங்களுக்கு வந்துட்டு கிளியர் கிளியராக வந்துட்டு தெரியும் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரியே நம்ம மூவ் பண்ணலாம் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நானும் ரெகுலராக வீடியோஸ் வந்துட்டு அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே நான